Re, viss ēters ir te! Мы продолжаем следить, как развивается история с молодой негражданкой, которую задержали в России и потребовали визу. Девушку отпустили, оформив визу транзитную. Что касается остальных неграждан, по виз знак вопроса, на кого именно распространяются изменения в процессе пересечения границы. Важно отметить, этот инцидент стал сюрпризом и для Министерства иностранных дел Латвии. Латвийское посольство в Москве направило ноту российскому МИДу. Там пока молчат. А здесь посольство России в Латвии больше суток готовило официально. Комментарий. И сегодня во второй половине дня он наконец был получен. Правом безвизового въезда на территорию России обладают все неграждане Латвии, рожденные до 6 февраля 1992 года включительно. Могут пересекать российскую границу без визы также неграждане Латвии, рожденные после 6 февраля 1992 года, но не достигшие 18-летнего возраста. Однако и тут есть подвох. Хотя бы один из родителей такого ребенка на момент его рождения должен был быть не гражданином Латвии, родившимся до 1992 года. По достижению совершеннолетия не граждане Латвии, рожденные после 6 февраля 1992 года, а также их несовершеннолетние дети, могут въезжать в Российскую Федерацию только в соответствии с общим порядком, установленным федеральным законом, то есть по визе. В официальном комментарии посольства России в Латвии, доступном на домашней странице посольства, а также в социальной сети Facebook, нет объяснений причин внезапного начала применения данной нормы закона, хотя действует она с 2008 года. Мы обратились в туристические компании, которые занимаются оформлением виз в Россию. Турфирмы признаются, пока нет ясности, как именно оформляется виза для неграждан, которые родились после 1992 года. Вы пока не в курсе. Да, вы вообще не знаете, что вы обращались нет, к вам? Обращались к вам? Официальной информации нету. Угу, угу. Ну а люди какие-то, не знаю, может быть, звонили, спрашивали? Ну, пару звонков было. А? Ну, пока нам нечего ответить. Угу, угу. Ждем информацию с консульства. Угу. Официальной информации от посольства у нас нет еще. Угу. Какие-то другие источники мы не комментируем.